विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे आज आपण भारत एकोणीसशे साठ नंतरच्या घडामोडी या प्रकरणामधील दुसरा भाग जो आहे तो पाहणार आहोत मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण एकोणीसशे बासष्टचं भारत चीन युद्ध पाहिलेलं होतं आणि आज आपण त्याच्या पुढे जाऊन ज्या घडामोडी घडल्या त्या घडामोडी जाणून घेणार आहोत एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धानंतरची भारतासमोरची एक फार महत्त्वाची घटना अशी होती की एकोणीसशे चौसष्टला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं निधन झालं सत्तावीस मे एकोणीसशे चौसष्टला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं निधन झालं आणि खरं तर पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार होते भारताच्या आर्थिक सामाजिक विकासामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं अत्यंत महत्त्वाचं योगदान होतं आणि पंडितजीच्या इतका भारतामध्ये कोणीही लोकप्रिय नेता जो आहे तो त्या काळामध्ये नव्हता त्यामुळे पंडितजीच्या निधनानंतर आता उत्तराधिकारी कोण होणार किंवा प्रधानमंत्री पदावर कोण येणार याची उत्सुकता जी आहे ती तेव्हा संपली ज्यावेळेस लालबहादूर शास्त्री यांची भारताच्या प्रधानमंत्री पदावर नियुक्ती झाली लालबहादूर शास्त्री हे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी म्हणून ओळखले जात होते अत्यंत शांत स्वभाव सुसंस्कारी आणि तितकेच कार्यशील असं हे व्यक्तिमत्व होतं मूर्ती लहान पण कीर्ती महान याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे लालबहादूर शास्त्री यांचं नाव जे आहे ते अत्यंत आदरानं आणि गौरवानं घ्यावं लागतं एकोणीसशे पासष्टला भारतासमोर दोन महत्त्वाची आव्हानं उभी राहिली आणि या दोन्ही आव्हानांना लालबहादूर शास्त्री यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं ते सामोरे गेले पहिलं आव्हान होतं अर्थातच पाकिस्तानचं भारतावरचं आक्रमण पाकिस्तान एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला सुद्धा काश्मीरच्या प्रश्नावरनं भारतावर पाकिस्ताननं आक्रमण केलेलं होतं आणि ज्यावेळेस पाकिस्तानमध्ये लष्करी हुकुमशहा जनरल आयुब खान आलेले होते त्यांना असं वाटलं की एकोणीसशे बासष्टला चीनसोबत भारताचं युद्ध झालेलं होतं आणि त्यामधून भारताच्या ज्या लष्करी कमकोत बाजू आहेत त्यासुद्धा माहिती झालेल्या होत्या आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी होती की चौसष्टला नेहरूजींचं निधन झाल्यामुळं आता या सगळ्या संधीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न जो आहे तो त्यांनी केला आणि गुजरातमध्ये जो कच्छचा भाग आहे त्या रणामध्ये पहिल्यांदा या युद्धाला जे आहे ते सुरुवात झाली हे युद्ध भारतीय सैन्यानं अत्यंत नेटानं जे आहे ते लढलेलं आहे ज्यावेळेस रणगाड्याची पॅटर्न जी आहे ती पाकिस्तानची या भागामध्ये हल्ला करून आली त्यावेळेस कॅप्टन अब्दुल हमीद आणि त्याच्या सहकार्याने म्हणजे दोघांनी मिळूनच शत्रूची सात रणगाडी जी आहे ते नष्ट केलेले होते आणि त्याबद्दल त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्र हा पुरस्कार जो आहे तो देण्यात आला या काळातलं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य असं आहे की एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धानंतर भारतीय लोकांच्या मनामध्ये जी एक नैराश्य निर्माण झालेलं होतं त्याचा एक परिणाम जो आहे तो पासष्टच्या युद्धामध्ये दिसून आला सबंध भारत जो आहे तो भारतीय सैनिकांच्या मागे उभा राहिला आणि भारतातल्या प्रत्येक भागातून भारतीय सैनिकांना प्रोत्साहन जे आहे ते मिळत होतं आणि यातूनच आमच्या भारताच्या सैनिकांनी अत्यंत त्वेषानं जी आहे ती ही लढाई जी आहे ती लढायला सुरुवात केली ज्यावेळेस काश्मीरच्या भागामध्ये पाकिस्तान हल्ला केला त्यावेळेस साधारणपणे यशवंतराव चव्हाण हे भारताचे संरक्षण मंत्री होते आणि असं म्हटलं जातं की ते ज्यावेळेस लालबहादूर शास्त्रीजींना विचारायला गेले की असं असं पाकिस्ताननं भारतावर आक्रमण केलेलं आहे आणि आपण काय करायचं त्यावेळेस एका क्षणाचाही विलंब न लावता शास्त्रीजींनी आदेश दिला की लाहोर जिंकून घ्या आणि ही भारतीयांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी असा आदेश होता आणि भारतीय सैन्यानं काश्मीरवरनं त्या पाकिस्तानी सैनिकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी पंजाबवरनं आघाडी उघडली आणि ही आघाडी एवढी जोरदार होती की आपण अगदी लाहोरच्या जवळ म्हणजे लाहोरपासून दहा किलोमीटरवर भारतीय सैन्य जे आहे ते जाऊन पोचलेलं होतं आणि अर्थातच पुढे चालून मध्यस्थी झाली आणि हा प्रश्न जो आहे तो शांततेच्या मार्गानं युद्धविराम करण्याचं ठरलं यासाठी रशियानं पुढाकार घेतला ओशिजीन नावाचे त्यांचे जे रशियाचे प्रधानमंत्री होती त्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि त्यातूनच मग ताश्कंद करार झाला हा ताश्कंद करार पुढचा आहे पण त्या अगोदरचं एक दुसरं एक महत्त्वाचं संकट असं होतं भारतावरचं की भारताला या कालखंडामध्ये अन्नधान्याची टंचाई जी आहे ती जाणू लागली होती कारण या कालखंडामध्ये पाऊसमान कमी होतं आणि त्यातनं दुष्काळ आला एक तर युद्धामुळं खर्च जो आहे तो लष्करी साहित्यावर जास्त होत होता आणि त्यातूनच या एकोणीसशे पासष्टच्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शास्त्रीजींनी जो नारा दिला त्याला जय जवान जय किसान असं म्हणतात 
म्हणजे जवान काय करतील तर सीमांचं संरक्षण करतील आणि किसान काय करतील तर देशाला खऱ्या अर्थानं देशाचं पोषण करण्याचं काम हे शेतकरी करतील अशा पद्धतीचा तो प्रेरणादायी असा आदेश होता आणि खरं तर शास्त्रीजींचं व्यक्तिमत्वच असं होतं की भारतीय लोक या अल्प काळ प्रधानमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तिमत्वानं अगदी मोहित होऊन गेली शास्त्रीजींच्याबद्दल एक त्यांच्या अगोदरची एक गोष्ट तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे म्हणजे शास्त्रीजींचा एक स्वभाव जो आहे तो तुम्हाला त्यातनं लक्षात येईल ज्यावेळेस शास्त्रीजी रेल्वे मंत्री होते त्यावेळेस रेल्वेचा एक अपघात झाला होता एकोणीसशे छप्पनला एका वर्षामध्ये रेल्वेचे दोन अपघात झाले आणि त्या अपघात अपघातानंतर माझी नैतिक जबाबदारी म्हणून शास्त्रीजींनी रेल्वे मंत्री पदाचा राजीनामा दिलेला होता आणि या कालखंडामध्ये पुढे ज्या वेळेस अन्नधान्याच्या टंचाईचा प्रश्न आला त्यावेळेस शास्त्रीजींनी अत्यंत नेटानं पावलं उचलली आणि आपण हरित क्रांतीच्या दिशेने जे निघालो तो जो कालखंड होता तो शास्त्रीजींचाच सुरुवातीचा कालखंड होता आपण अगोदर जो मुद्दा पाहत होतो की पाकिस्तानसोबतच्या युद्धानंतर जो शांती करार झाला तो ताश्कन या ठिकाणी झालेला होता ती तत्कालीन सोवियत युनियनमधलं एक शहर होतं आणि त्या ठिकाणी तो करार झाला कोशिजीन नावाचे अलेक्झांडर कोशिजीन हे त्याच्यासाठी मध्यस्थ होते आणि दहा जानेवारी एकोणीसशे सहासष्टला ज्यावेळेस त्या करारावर शास्त्रीजींनी स्वाक्षरी केली त्याच दिवशी म्हणजे त्याच रात्री एक वाजून तेवीस मिनटांना शास्त्रीजींचं त्याच ठिकाणी त्या ताश्कंद या ठिकाणीच त्यांचं हृदयविकारानं निधन झालं आणि परत एकदा भारत जो आहे तो शोकसागरात बुडून गेला शास्त्रीजी हे असं एक व्यक्तिमत्व होतं ज्यांनी अगदी एकोणीस महिन्याच्या कालखंडामध्ये भारतीयांच्या मनावर आलेली मरगळ जी आहे ती दूर लोटून भारतीयांना परत एकदा नव्या स्फूर्तीनं एकत्र आणण्याचं आणि देशाच्या विकासासाठी पूर्णपणे वाहून देण्याचं एक फार महत्त्वाची जबाबदारी जी आहे ती शास्त्रीजींनी पार पाडलेली आहे शास्त्रीजींवर जेवढं बोलावं तेवढं कमी आहे सी पी श्रीवास्तव हे शास्त्रीजींचे सीवी सहाय्यक होते आणि त्यांनी शास्त्रीजींचं चरित्र लिहिलेलं आहे त्या चरित्रातली एक छोटीशी आठवण सांगून मी हा व्हिडिओ जो आहे तो आजच्या पुरता थांबवतो एकोणीसशे पन्नासला पहिल्यांदा श्रीवास्तवजी आणि शास्त्रीजींची भेट झाली होती त्यावेळेस शास्त्रीजी उत्तर प्रदेशमध्ये मध्ये मंत्रिमंडळामध्ये होते आणि एका कामानिमित्त हे प्रशासकीय अधिकारी असल्यामुळं श्री पी श्रीवास्तव त्यांना भेटायला गेले होते अगदी पाच मिनटाची जुजबी भेट होती त्यानंतर शास्त्रीजी जे आहे ते दिल्लीला गेले पुढे रेल्वे मंत्री झाले आणि रेल्वे मंत्री असताना श्री श्रीवास्तवजी या आहे ते गोव्याला होते एका दिवशी उत्तर प्रदेशमधल्या एका रेल्वे स्टेशनवर ते थांबलेले होते ते त्यांचं ते निवासस्थान होतं आणि आपल्या पत्नीला आणि दोन मुलांना घेण्यासाठी ते रेल्वे स्टेशनवर गेलेले होते ज्या वेळेस रेल्वे आली त्यावेळेस फार गर्दी झालेली होती म्हणून लहान मुलांना आणि पत्नीला घेऊन ते साईडला थांबलेले होते इतक्याच त्यांना असं दिसलं की कोणीतरी व्ही आय पी व्यक्ती येत आहेत कारण की फार मोठा हौजफाटा आणि सगळं अनेक लोकांचा जमाव जो आहे तो येत होता आणि त्यांच्या लक्षात आलं की शास्त्रीजी आहेत शास्त्रीजी आहेत हे श्रीवास्तवजींनी ओळखलं आणि इतका मोठं व्यक्तिमत्व ते आता आपल्याला ओळखतील का याबद्दल त्यांच्या मनामध्ये शंका आली आणि ते थोडं साईडला थांबले आणि शास्त्रीजी कुणाला तर बोलत थांबलेले होते आणि थोड्या वेळानं त्यांची नजर जी आहे ते श्रीवास्तवजी यांच्याकडे गेली आणि श्री वास्तवजी यांना पाहिल्यानंतर ते स्वतःहून त्यांच्याजवळ आले आणि शास्त्रीजी त्यांना म्हणाले की किंवा श्रीवास्तवजी पहिच्यानं क्या मै लालबहादूर मै लालबहादूर हे म्हणताच श्रीवास्तवजींना कळत नव्हतं की आपण काय उत्तर द्यावं कारण इतकं मोठं व्यक्तिमत्व असून सुद्धा त्यांनी त्यांना ओळखलं होतं आणि तेच विचारत होते तुम्ही मला ओळखलं का श्रीवास्तवजींनी सांगितलं की असं कसं होईल की मी तुम्हाला ओळखणार नाही आणि त्यांनी पुढे चालून मग श्रीवास्तवजींनीच पुढे त्यांच्या पी एची भूमिका जी आहे ती बजावलेली आहे तर असे हे अत्यंत उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचं व्यक्तिमत्व भारताच्या प्रधानमंत्री पदावर लाभलं आणि त्यांनी भारताला पाकिस्तानच्या युद्धामध्ये मिळून दिलेला जो विजय होता तो अत्यंत रोमहर्षक असा विजय होता भारतीय सैन्यानं बजावलेलं जे कर्तव्य आहे त्याला इतिहासामध्ये तोड नाही आपण पुढच्याही व्हिडिओमध्ये भेटत राहू मला वाटतं तुम्हाला हे जर व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही लाईक करावं शेअर करावं आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका कारण की येणारे प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला प्राप्त होणं गरजेचं आहे आणि तुम्ही असेच अनेक व्हिडिओ जे आहेत ते पाहत राहावं अशी माझी इच्छा आहे तर आजच्या पुरतं थांबतो धन्यवाद